सेल्फी देखो आगे दिन ब्लगे शेषे देखे मंदारमणि ऐड़े बड़िए जापुरे ढुक কিন্তু মন্দারমণির কিছু সুন্দর মুহূর্ত আপনাদের সাথে শেয়ার করা হয়নি সেটা এই ব্লগের একটু প্রথমে শেয়ার করে নিই নমস্কার বন্ধুরা আমি অঙ্কিতা আর আজকে ফিরে এলাম আমাদের মন্দারমণির শেষ ভাগটি নিয়ে আপনারা দেখুন আশা করি সকলের খুব ভালো লাগবে আপনাদের আগে জানিয়েছি যে শেরবেঙ্গলের খাওয়া দাওয়ার স্বাদ কিন্তু অপূর্ব ছিল আমরা প্রথম দিন লাঞ্চে অর্ডার করেছিলাম কমপ্লিট মাছের ঝাল তার সাথে ঝিরিঝিরি আলু ভাজা আলু পোস্ত ডাল এটা ছিল বড়দের মেনু আর বাচ্চাদের জন্য বাটার চিকেন তার সাথে একটু আলু ভাতে আর ঘি অর্ডার করেছিলাম কেন কি বাই চান্স যদি ওরা বাটার চিকেনটা না খেতে পারে তার জন্য ওইগুলো অর্ডার করেছিলাম কিন্তু তারা দিব্যি খেয়ে নিয়েছিল বাচ্চাদের খেলার জায়গা থেকে শুরু করে কিছু পেটস এরা রেখে দিয়েছে এন্টারটেনমেন্টের জন্য বাচ্চারা প্রচন্ড খুশি হয় দেখলে জায়গাটা এত সুন্দর করে সাজানো আমরা ওই যে দেখতে পাচ্ছি না এখানে যে ঘরগুলো ওই রকম ব্যালকানিওয়ালা ঘরগুলো ওখানে তিনটে পরপর রুমে আমরা নিয়েছি আর এইখানে এই দেখুন এইখানে আছে কিছু লাভ বার্ড কিছু খরগোশ রেখেছে সাদা ইঁদুর বাচ্চারা যে কি মজা পেয়েছে আমার দুই মেয়ে তো প্রচন্ড মজা পেয়েছে এবার ওই পায়রাগুলো আছে কি সুন্দর সাজানো দেখা যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন কিনা আমি জানি না मजा कर लाच हल बड्ड लेटे लाच बाबा दोलन दुल से दुई मा बस आ আর এখন লাকিলি রোদ্দুরও নেই ওয়েদারটা বেশ ভালো হয়ে গেছে আমি নোটিস করেছিলাম ওখানকার প্রতিটা হোটেলেই শুধুমাত্র শের বেঙ্গলেই নয় এরকম বাচ্চাদের খেলবার জায়গা আছে যাতে বাচ্চারা কোনোভাবেই বোর না হয় তাদেরও যথেষ্ট এন্টারটেনমেন্টের ব্যবস্থা আছে আর এটা বেশ আমার ভালো লেগেছিল আইডিয়াটা খুবই সুন্দর লেগেছিল যদিও শুধু বাচ্চারাই নয় আমরাও প্রচণ্ড মজা পাচ্ছিলাম ওইগুলোতে কিন্তু তাও বাচ্চাদের জন্য আলাদাভাবে ওরা চিন্তা ভাবনা করেছে এটা খুব ভালো লেগেছে আমার আপনারা সকলেই জানেন তাজপুর দীঘা মন্দারমণি এগুলো সব পাশাপাশি অবস্থিত আর প্রেফারেন্স অনুযায়ী লোকে বেড়াতে যায় জায়গাগুলিতে যেমন মন্দারমণিতে একটু নিরিবিধি আবার দীঘা হলো ভীষণ জমজমাট ওই আর কি পছন্দ মতো ঘুরতে যাওয়া তাজপুরটা খানিকটা কিন্তু মন্দারমণির মতো লোকজনের ঢল নেই অত শান্ত নিরিবিলি সময় কাটানোর জন্যই লোকে তাজপুরে যায় আমরা তাজপুরে এসছি ফেরার পথে কিন্তু প্রচণ্ড জলে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে লোকজন দৌড়চ্ছে 
আমাকেও দৌড়তে হবে এই যে তাজপুর ওরে বাবা মাছের গন্ধ কিন্তু বৃষ্টি পড়ছে টিপ টিপ করে হ্যাঁ কি করছো আর একজন সেলফিতে ব্যস্ত হয়ে গেছে যে কে সেই আতা ডান্স তাজপুর জায়গাটাকে কিন্তু হিডেন জেম বলাই যায় যেহেতু লোকজন এখনো সেইভাবে তাজপুরে যায় না সেন বীজগুলো ফাঁকা এবং নিজেদের মতো সময় কাটানোর জন্য একদম পারফেক্ট এখানকার ন্যাচারাল বিউটি আর সিডি অ্যাম্বিয়েন্স কিন্তু দারুণভাবে অ্যাট্রাক্ট করে আমাদের এই সময়টা ভীষণ ভালো লাগছিল এই যে জায়গাটি দেখছেন এখানে আমাদের ড্রাইভার দাদা প্রথমে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়েছিল বললো এটাও একটা বিচ মানে একটা পয়েন্ট ভিউ পয়েন্ট এইখানটাতে দেখতে পাচ্ছিলাম যে আশেপাশে হোটেল আছে বাট কম বেশিরভাগই মানুষজনের বসবাস মানে ওখানকার লোকাল মানুষজন ওখানে বসবাস করেছে ছোট ছোট বাড়িগুলো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন তারপরে আমাদেরকে এই বীজটাই নিয়ে এলো মানে তাজপুরেরই আর একটা বীজ এই জায়গাটা কিন্তু দারুণ সুন্দর আপনারা দেখুন একদম সেই গোল্ডেন স্যান্ড ওখানে গিয়ে দাঁড়াতে এত অপূর্ব লাগছিল স্নেহাশিস বেশ খানিকটা নেমে গিয়েছিল আমার খুব একটা নাবা হয়নি কেন কি আমি অন্যদেরকে নিয়ে একটু ব্যস্ত ছিলাম বাট স্টিল এত সুন্দর লাগছিল আর তার সাথে প্লাস পয়েন্ট ছিল তখনকার আকাশ মানে মেঘলা আকাশ একদম ঝেঁপে ঝাঁকে ঝাঁকে ঝেঁপে বৃষ্টি আসছে অপূর্ব একটা অ্যাটমসফিয়ার তাজপুর জায়গাটাতে এই প্রথমবার এলাম আর বেশ ভালো লাগলো তখনই প্ল্যান করলাম পরের বারে একটা প্ল্যান করতে হবে এখানে এসে দু রাত্রি আমরা কাটিয়ে যাব এই জায়গাটা আগেই বললাম অনেকটা মন্দারমণির মতোই নিরিবিলি লোকজনের ভিড় কম কাজে আমাদের বেশ ভালো লাগবে নিজেদের মধ্যেই মজা করতে পারবো আর সমুদ্রের মধ্যে বেশ ভালো ঢেউ ছিল যেটা মন্দারমণিতে একটু কম এখানকার ঢেউ কিন্তু অনেক বড় লাগছিল মন্দারমণির থেকে
না বললেই নয় এইবার চলছিল আমাদের ফটো সেশনের পালা সবাই ছবি তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম আর ওখানে একটা বেশ সুন্দর বসবার জায়গা করা ছিল মানে খেপে খেপে অনেকগুলো জায়গাতেই এরকম একটা পার্ক মতো তৈরি করে বসবার জায়গা করা ছিল কাজেই প্রচণ্ড রোদ্দুর ছিল বাইরে দেখতে পাচ্ছেন তখন ওইখানটাতে বসে সমুদ্রটা সামনে থেকে দেখতে বেশ ভালো লাগছিল এই জায়গাটা যে এতটা সুন্দর সেটা আমাদের আগে জানা ছিল না এই যে দেখুন আমাদের খুদে বদমাস সেলফি তুলতে এক্সপার্ট সবাই আমরা পোজ দিয়ে বসে আছি সে এদিক ওদিক সেদিক থেকে ছবি তুলে যাচ্ছে শুনছিলাম ওইখানেও মন্দারমণির মতো বিভিন্ন ওয়াটার স্পোর্টসের ব্যবস্থা আছে যদি কেউ ইন্টারেস্টেড থাকে ওখানে কিন্তু অ্যারেঞ্জ করাই যায় যদি আমরা কেউ ওসবের মধ্যে যাইনি খালি হোটেলে থেকেছি বিচে বসেছি চা খেয়েছি মজা করেছি গল্প করেছি বাড়ি ফিরেছি ওই যে বলছিলাম না চা খেয়েছি এই যে এই ছোট্ট ঝুপড়িটাতে এখানে আমরা বসে চা খেলাম চা খেরে আবার রওনা দিলাম কলকাতার পথে চলো চা খাওয়া হয়ে গেছে বৃষ্টি আসছে তার আগে গাড়িতে উঠতে হবে কোথায় যাচ্ছ ফেরার পথে সবাই একবারে লেগে পড়েছিলাম নাচানাচি করতে আমার দুই মেয়ে তো দারুণ মস্তি করছিল দেখুন ধরে ধরে এখানটা থেকে তারা একটু ধরে নাও
ক্লান্ত পরিশ্রান্ত এবং ক্ষুধার্থ সব কিছু একসাথে ছিলাম তাই জন্য দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম শেরি পঞ্জাবে আমাদের লাঞ্চটা সারতে যদিও আপনারা জানেন লাঞ্চের জন্য ওখানে বেশ খানিকটা লাইন দিতে হয় বাট স্টিল শেরি পাঞ্জাবের খাবার এত ইয়াম ছিল আমাদের লাইনটা দেওয়া সার্থক হয়েছিল ওখান থেকে খাওয়া দাওয়ার পর আমরা রওনা দিয়েছিলাম কলকাতার পথে যাই হোক আপনাদের সাথে পুরো মন্দারমণি ট্রিপটাই শেয়ার করলাম আশা করি আপনাদের সকলের খুব ভালো লেগেছে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সবাইকে খুব ভালো রাখবেন ধন্যবাদ